r u n m e 携 X， 五 G 巅峰全新超越 r u n m e 手机提醒您本期看点。年龄，朱朝阳。我哟，高兴了！哎哎，力的家族和王鹤棣弟弟。我们今天的这个美食排行的主题就是特产的排行。天津炸老友吗？鸡架鸡架，折耳根折耳根，兑现兑现。蜂王加兑水，奶茶奶茶，胡蘑菇。剑手青就是有毒的。哇，这个这个剑手青的包子。好吧，这包子真是哇，好鲜呐、啊！这个汤能吸的水蜜桃，你都滋到脸上了，你都。我们羊肉啊，没有膻味，没有腥味，嫩，没有任何膻味，太香了，太嫩了。刘老师，怎么一点都不像刚刚上来的那个刘老师呢？恶心，和鲱鱼罐头有的一比。啊啊！我传统火锅店用的都是我们内蒙的羊，但是我大新疆肯定得站出来表示不服了。我不能拖累我的队员们，我干了，行吗？峰哥，峰哥，峰哥怎么办？二零一九年夏季销售大排名就是，好紧张，好紧张，好紧张，哇！天天向上，夏日美食季企划，美食的排行全新来袭。这一次，除了全国各地的美食，我们还请来了全中国最会吃的一群人坐镇加持，来自全国三十四个省市区的最强饕客美食博主团。大家好，我们是大悦社食欲记，我是甘吃不胖的大咪，我是浪味仙，我是阿曼达。天天向上美食即兴企划，美食的排行，美食的排行，美食的排行，大家跟我一起，跟我一起。跟我一起，跟我们一起吃起来！将在每一期节目为我们带来一个美食排行榜单。爱吃更懂吃的韩哥，顶级吃播钱峰，嘴炮吃货大张伟，挑剔味蕾王一博，相与博主们一起掀起又一季深夜美食热潮，美味升级。玩法升级，百味中国，吃起来！欢迎来到《天天向上》美食 M 九，来来来，打破原有对美食的认知。首先，有请铁打的美食侦探团——天天兄弟。首先是人和话不多，大算加速，不愧是我的王一博。欢迎吃道具爱好者，形成一派的大是美食标准大张伟。最后隆重请出的是，可谓美食不顾一切的重量级美食铁人咸丰，自己就是美食店主的代班主持袁鹏杰。欢迎大家收看由五 G 先锋全新超越的 Remy Six 冠名播出的
天天向上。欢迎欢迎，欢迎欢迎啊！我们今天的这个美食排行的主题就是特产的排行，嗯，三十四个省级行政区的美食博主们，欢迎你们 ，Hello， everybody！ 啊，他们将会带来各自省份的美食特产来进行抢列。同时呢，我们中国地大物博，各地的物产十分的丰富，极具代表性的美食特产呢，可以说是数不胜数。我们首先来说一下啊，自己家乡的特产美食，第一个蹦出来的是什么？特产，我我提一个。我说个水果，水果，上海嘉定区的马路葡萄，马路葡萄很有名。马路边上卖的那种，<笑>马路是个地方，马路是个地方，但是它的葡萄的特色就是它有那种不同的那个花香的口味。哦，哎，你吃葡萄的同时还有比如说玫瑰香、茉莉香。还会有草莓香，还有草莓香，我没吃过。是，他一吃一个水果，可以吃出两种口味。我们还有那个小点心，就比如说是鲜肉月饼，鲜肉月饼、哎、这个好吃，就是月饼里面它是酥皮包的鲜肉多汁，有、哎、火就得站在那儿吃，对，街边排队买了以后马上吃，烫烫的，一咬。那个肉汁儿特别的好，我们湖南长沙，我们比如说一想起来臭豆腐呀，哦，对对对对对，辣椒炒肉啊，哦，是吧是？北京就是那些早点，呃，有炒肝包子、焦圈儿，有一个叫奶油炸糕，奶油奶油奶油,奶油炸糕，是用奶油炸出一个糕。越炸越高，<笑>越炸越高，每天这理解的很深<笑>深层啊，对，特别好吃。一宝，咱们洛阳嘞，洛阳什么特色？牛肉汤算特产吗？那当然了，那当然了，那算是吧。因为只有好像只有你们那儿有。对，还有胡辣汤， yes, 胡辣汤好喝。还有一个就是叫不粘锅的，呃，叫什么？不不不粘锅不是一个锅吗？就是翻锅。啊？不翻汤，不翻汤。对，不翻汤。不翻汤，不翻啊啊！真的就是就是，它是那个炸的,的炸的那个那个那个什么那个绿豆皮儿。你来吧，哎，不行，你来配个音，你你是他的呼麦好吗？对。那接下来我们要有请我们今天猜猜猜排行榜的这个美食玩家，隐蔽的家族和王鹤棣弟弟，有请。哎呀，又到了我的追剧时间！哎，追剧能不能少得了我的老家特产甜皮鸭？哎、哦哦哦哦哦，好了，现在我们就可以边吃边追最近大热的剧了。嗯最近家里那位天天跟我作，说如果我找不到好吃的特产，就要我去学跳无下肢姐，吓得我头发都掉光了。你们说我还有机会吗？要不大家给我推荐一下特产吧。各位天天向上的观众朋友们，我家家福在手的张素岗辣椒，辣味纯味儿，色，焦香浓烈，每一颗辣椒都是精挑细选，乘风破浪。在等什么？买它，买它，买它！好了，主播别说了，被他们知道了我就抢不到了。果然没抢着辣椒，不过没关系，妈妈从老家北京带来的特产京八件，八样小糕点代表了人们生活中的八件喜事，这寓意多好啊！妈，您吃的只剩一件了才给我，我还舍不得给你呢。找我爸去。爸，你知道什么菜最适合配甜品吗？是四川的麻辣兔头，已经炖辣的肉，呲溜一下吸进嘴里，再配上一口冰冰凉凉的甜品，绝了！最绝的还得是我们东北大酱，万物皆可蘸，这就是东北版的蔬菜沙拉，尤其是大葱的清甜和大酱的咸鲜，相辅相成，大葱大酱 CP。是真的，你说张老师会喜欢哪样？是你推荐的，还是我推荐的？我觉得他呀，都喜欢。好，下面有请我的猜猜团小伙伴，隐秘家族。恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰
。欢迎我们这个隐秘家族团的刘玲、李梦、子山，还有彭源，欢迎，还有我们的老朋友弟弟，欢迎欢迎。当然还要谢谢我们的老朋友怀秀邦给我们提供的极具创意的隐秘的角落的特产版。我们这几位朋友呢，分别带来了他们自己家乡的特产，分别给大家介绍一下。首先从弟弟开始，这个看着也太好吃了，都闪着光。这个是我这一次带来的甜皮鸭，就为什么甜皮鸭？因为它的皮是甜的。那可不嘛。对对，它还有一个名字叫撸鸭子，都闪着光。但是我是一个不爱吃皮的人，什么鸡皮啊、酥皮啊就不爱吃。但是甜皮鸭的那个皮就特别好吃。在我们家里边，就是经常甜皮鸭的用法就是麻辣汁不想弄反了啊，对头，给你二十块钱，哎呀，去买只甜皮鸭来吃，嫩的爽。哎，就是那种。呃，刘老师，您给我们大家带来的是什么？我是北京人，我带来了京八件。它这种八个糕点，它就代表了生活中的八件喜事哦,哦，有讲究。对，寓意就是事事如意吧。哦，上面有福禄寿，福禄寿喜,喜。对。哇、哦，那是什么？兔头是谁带来的？我带来的。你你你你是哪里人？我是四川人。老乡，老乡，你四川哪点儿？四川绵阳的。绵阳的。<笑>这个兔头它就是分为两个口味，是麻辣味和五香味。这个我带来就是麻辣味的。哇，这个看着够劲儿啊！对对对，我个人我觉得最好吃的部分就是它脸上的肉，就腮帮子肉。脸，对、嗯，就是很有嚼劲，然后也特别大一块肉。还有就是它的脑花，哎呀，土脑花儿，土脑花儿好香哦。对，它脑花就嚼起来很稀很糯，就特特别好吃。这这这这是谁带来的？这个是我带来的大葱。哎呦，这这玩意儿整的。这个大酱是我们东北比较有特色的一个食物，其实还差一件，应该是干豆腐，就是卷着大葱蘸着大酱吃。哦、豆皮儿裹。那这个是不是要就着大饼？啊，不用大饼，就这么吃就行。然后咬一口，就是这种味道混在一块儿，就在你那嘴里边来回踱步的那种感觉。这个大葱的味道是辣的吗？嗯、辣的，配上咸的，加上那个干豆腐的。那种平平的味道，就是东北是不是只要有有这大酱可以蘸一切的？可以蘸一切，对，万物皆可蘸，万物皆可蘸。这不是我们湖南长沙？哎，这个好嘞，小肉啊！我是湖南长沙人，哎，然后我就出生在开福区，就广播电视台这个区。哇，<笑>有缘分了啊、嗯！你非干咋说宝宝？我不会，我不会，所以我我就是今天特别想来跟韩哥学一下长沙话。那你是你是几岁离开的？我三岁离开长沙。那韩哥教他两句。对啊，我是长沙人。我是长沙人。你看，我是长沙人，还是根儿根儿，根儿里还是有根根儿正啊，对。<笑>然后我今天带来的是我们湖南最有名，然后也是最贵的辣椒，叫樟树港辣椒。因为它的地儿特别的小，产区特别小，而且它到了这么一点大，就必须得采摘了，保证它的那种香味儿啊，对，嫩度。既然东蒙是我们湖南长沙人，又带了樟树港辣椒，我们首先有请的是樟树港辣椒协会的曾会长，来，会长来，会长来，哇，太厉害了！我们问一下啊，那个会长，为什么咱们樟树港的辣椒现在这么受欢迎？因为我们的辣椒了。前期非常的油软，然后微辣，椒香味也特别浓郁，油软，产量又少，想吃的又多，主要是少，所以它就卖的贵。呃，它的这个美味是跟它那片土土地有关，还是怎么呢？应该是我们悠久的地方品种，嗯，加上我们传统的政治方法，然后正在我们张树镇这种独特的自然环境中，它就形成了这种独特的张树港辣椒。独特，木木，你刚才听到的就是典型的。长沙普通话，都特的，而且还有我们这是特殊的谎话，谎话，我知道谎话，谎话啊，我们的谎话，就是咱如果拿这个樟树港的这个辣椒的籽儿到别的港去种，哎，能不能够有这种都特的风味？都特的风味。我们这个辣椒了，就是它因为是地理标志产品嘛，对，就算拿上我们的种子，你种到外面去，离开这种独特的自然环境，独特，它就。
，蒸不起这个味道了。哦，那也是不行，那是。来，默默，你先叫上你的朋友，先尝尝在家乡的这个。其实挺脆的，然后它很嫩吧。然后它吃完有点甜，它不是很辣。先吃辣椒再吃肉。张树港的辣椒不是以辣就是香，好吃吗？有点青椒的那种味道。那不然呢？那吃出红椒的味道就怪了。对呀、啊，对呀、啊。哇，我觉得有这道菜我可以吃三碗饭，真的，嗯，特别下饭。有一点点辣。来尝尝吧，真的不辣，真的不辣。有点不香。不行。这甜皮鸭吃了，我好黏呐！我现在尝尝跟我们这个上海的酱鸭有没有什么区别啊？哦，它上面是有一层蜂蜜，是不是？它应该是用冰糖或者是什么？嗯，怎么样，峰哥？好吃的。哎，我倒是特别想尝一下这个大葱，我觉得这个应该特别来劲。你来打个样呗，行，我打个样你打个样你教教我们呗。就是啊，这头对，一般不是吃白的这头吗？都可以，我习惯吃这个。哦，太好了。哦，真香。大葱蘸酱，可以。韩哥，韩哥，我也想挑战一下这个大葱。我，哎呦，好吃。哎，好吃，好吃，而且不是很辣，我感觉。对对对。我不要吃吃葱，好多味儿啊！好吃，太太香了。默默说：“我不吃，好大的味儿。<笑>”估计说：“今天主持节目就一直这么味味下去吧。”完了，要不就一块吃吧。对，必须一块吃，因为只有你不吃，你就显别人显得别人味儿。好吃吗？好吃，好吃，好吃。那我尝一个。怎么样，一博？你觉得好吃啊？要对，一博喜欢这个。就是不是感冒的时候吃一个特别有用？对对对，就是有一点点的辣。哎，我们问一下我们今天现场的这些我们的好兄弟、好姐妹，怎么样？张树港的那个辣椒好不好吃？好吃极了。所以那个各位美食博主，你们如果觉得好吃的话，一定给我们湖南的这个张树港辣椒好好的做宣传，好不好？太棒了！这次这个隐秘的角落剧组呢，重聚，这个是我们今年的一个爆款。现场看过这个剧的，请举手示意一下。哇，都看过，都看过。就是剧中的这个人物和生活当中的自己反差是不是特别的大？其实我的反差没有太大，就是我平时就是一个比较散养的野生的一个孩子，散散养的，嗯，就是比较活泼啊、嗯，然后也是内心比较有正义感的那种。其实跟颜良挺像的，挺像的、嗯、哦，本色。嗯，其实我跟朱朝阳就是反差挺大的，我可能在熟人面前就是我自己，但是跟比较深的人可能就不会那么放得开。我是。很活泼、很开朗，但是朱朝阳是那种很内向的，也也是比较聪明的那种。哎，你看妈妈就是在说话的时候，依然还是那么种眼神盯着看。您跟他搭戏的时候，您什么感觉？这小孩？我跟他没有距离感，我就觉得他他是我的孩子，因为他第一天见到我的时候就跟我说说，刘老师，咱俩很有缘分，因为我的妈妈叫刘琳琳。哦，对，这孩子彰显情商，真的是，这是缘分。对这种缘分，我觉得也挺奇妙的。然后跟他一起拍戏，从来没有距离感。哎，他但他里面戏有很多名场面。如果我是演员，我演完我都会有阴影了。哎呦，比如说喝牛奶，对不对什么大人的事儿，你懂什么？那场戏真的记忆犹新。我自己没有什么阴影，因为我长这么快，就是因为我自己喜欢喝牛奶。我每天可能会喝一升到两升的牛奶，就是当水喝的。是一升啊？那应该那钙特别棒啊，应该会。<笑>对对,对，浑身全是钙，<笑>不钙小小专家。接下来呢，就是全国特产大推荐，三十四个省级行政区的美食主播，家乡美食特产都准备好了没有？准备好了吗？三十四位美食主播呢，各自拍摄的今天要来推荐的家乡特产。我们首先来看第一组。
接下来有请来自中国三十四个省级行政区的美食博主们，带来他们认为最引以为傲的特产美食。天津市耳朵眼炸糕。耳朵眼炸糕用糯米做皮面，红豆赤砂糖炒制成馅，炸糕外皮酥脆，豆馅香甜爽口。山东省推荐的特产美食是来自金乡的大蒜。金乡不仅盛产白蒜，还有通过自然发酵实现了完美蜕变的黑蒜。来自山东省的美食博主。形容一下金乡黑蒜的口感吧。山东的这黑蒜入口之后，它是软糯的，还带一种酸甜，它打破了你对大蒜的刻板认知，它是时间的味道。浙江省奉化水蜜桃，以皮薄、肉嫩、汁多、味甜著称。你看，这是可以吸的软桃子哦。山西省。山西的醋素有“天下第一醋”的盛誉，以色、香、醇、浓、酸五大特征著称于世。你看，这一勺醋下来，请问各位，酸到了吗？安徽省祁门红茶是红茶中的极品，征服了无数人的味蕾，香名远播。江西省南昌拌粉具有久炒不碎、韧而不硬的特点，来自江西的美食博主。你推荐的南昌拌粉吃法是什么呢？我们的拌粉可以拌牛肉、拌猪耳、拌肠节、拌啤酒鸭，冬天热拌，夏天凉拌，万物皆可拌，配上我们的瓦罐汤，味道绝杀。四川省葱姜银耳，以其独到的质厚、肉嫩、易钝化和非常高的营养价值及药用价值而享誉海内外。云南省，云南复杂的地形地貌，孕育了丰富的野生食用菌资源。被誉为真菌王国，湖南省酱板鸭、辣酱板鸭经过风干、烤制等十五道工序，精致而成。来自湖南省的美食博主，你推荐酱板鸭的理由是什么呢？我们湖南的特产酱板鸭，开袋即食，顶呱呱，重重的辣，微微的麻，多嚼几口会有点塞牙，但完全不影响它的好夹。哇！重庆市河川桃片。桃片入口化渣，软糯滋润，细腻香甜。湖北省红湖莲子，颗大，碧圆，皮薄，肉厚，清香甜润。来自湖北省的美食博主，请为红湖莲子推荐一下吧。我们红湖的莲子特别清火，特别适合夏天吃，它含有丰富的蛋白质，特别适合女生减肥吃。大家快去吃它。台湾省。洞顶乌龙，洞顶乌龙，茶汤清爽宜人，汤色蜜绿带金黄，茶香清新典雅。澳门特别行政区，在澳门，无论你走到哪一个角落，都一定能够闻到阵阵蛋卷的香气。请问，澳门的美食博主，蛋卷的特征是什么呢？我们蛋卷外皮酥脆，入口即化，这种澳门街的味道，让你吃过就忘不掉。宁夏回族自治区。他们推荐的美食是枸杞。宁夏栽培枸杞已有五百多年的历史，是宁夏五宝之首的红宝。内蒙古自治区牛肉干，内蒙牛肉干选用大草原优质无污染新鲜牛肉，结合蒙古传统手工与现代先进工艺制作而成。西藏自治区藏红花。是名贵药材，同时被用作上等香料、染料和食物调料。新疆维吾尔自治区雪莲辣椒丝，雪莲椒产自新疆天山脚下，微辣偏甜，有嚼劲儿，特别适合是想吃辣椒却又怕吃辣椒的朋友。哎呀，这个里面这个里面东西都来了吗？我都想吃，韩哥，最想吃哪个？最想吃的，我最想吃后面那个辣椒那个。哎，对对对对对对对，那个没见过。夹饼，夹在那个饼里面，对对对感觉特别好吃，应该能。我跟他一样，因为我也没有吃过那个东西，是吧？啊。梦梦，你想吃哪个？我想吃重庆那个桃片。河川桃片，河川桃片，蛋卷来没来啊？蛋卷有吗？对，我也喜欢吃那蛋卷。哎，蛋卷拿几个来吧？哎，我也想吃。有桃片，这个大辣椒吗？有有有有有有有。桃片儿，桃片儿，蛋卷儿，蛋卷儿，香啊！好香啊，这个辣椒，靠谱，靠谱，就是刚才那个辣椒。嗯
拉不拉？桃片，桃片，嗯嗯，唐哥，我先来一个，这个很好吃，这也挺好吃，特别的好啊！接下来我们继续往下，哎呦,哎呦喂，北京市。糖火烧，作为北京人常吃的早点之一，糖火烧香甜味厚，绵软不粘，筋道利口。黑龙江省红茶，因、哎、颜色火红得名，这味道醇厚，鲜美，肥而不腻，现已有近百年的历史。吉林省黄松店黑木耳，它色黑肉厚，口感柔软、这个，具有营养丰富等优良品质。甘肃省。民秦苏武沙洋，沙漠气候与天然水草造就了民秦苏武沙洋独特的醇香，无腥无膻，不肥不腻。河北省烤鸭蛋，烤鸭蛋通过慢火烤制的方式呈现，具有浓浓的焦香味。更重要的是，它独有的弹性口感，绝食中有像食肉的感觉和味道。河南省烩面，烩面以优质高筋面粉为原料。辅以高汤及多种配菜，以味道鲜美、汤好面筋，享誉中原，遍及全国。那么，来自衣博家乡的美食博主，请你说说推荐烩面的理由吧。我们洛阳的少年今天就站在眼前，一碗最家常的面，有着最高度的鲜，又煮着最人道的面，全是家乡的思念。谢谢。哎呦喂 ，rap 押韵双押。江苏省盐水鸭是江苏省著名的特产。是吉宁菜的代表之一，鸭皮白肉嫩，肥而不腻，又名桂花鸭。广东省广式腊肠，广式腊肠是将瘦肉经粗甲，肥膘经切丁后，配以辅料，灌入天然肠衣，晾晒烘烤而成。陕西省。俗话说，给陕西人一个馍，能夹住整个世界。地道的腊汁肉，色泽红润，肥肉不腻口，瘦肉满含油，配上热馍，加上吃，美味无穷。来自陕西省的美食博主，请介绍一下馍能加什么吧？肉夹馍、菜夹馍、蛋夹馍、凉皮夹馍、土豆片夹馍、油泼辣子夹馍、馍夹馍，给我们一个馍，我们能夹下整个世界。哎，哇，报馍名这叫。青海省蜂王浆，蜂王浆是一种含有丰富营养的滋补食品。海南省三亚莲雾，莲雾有独特的水果风味，汁多味美，肉质细腻，清甜爽口。香港特别行政区，说到香港，一定会想到港式奶茶，是香港人一日三餐都必不可少的饮品。这个夏天，来一杯冰镇港式奶茶吧。贵州省折耳根，红心折耳根凉拌起来，脆嫩爽口，富有特有的芳香，细细咀嚼越嚼越香。来自贵州省的美食博主，来说服一下不爱吃折耳根的朋友吧。凉拌折耳根，酸辣又开胃。最主要是你吃折耳根，你用买菜的钱可以吃到鱼的香味。如果你不喜欢，我就带你爬山。啊，韩哥吃折耳根吗？我当然，我好喜欢吃这个。我也是。广西壮族自治区螺蛳粉，柳州特有的软韧爽口的米粉，加入奇特鲜美的螺蛳汤中，配上酸笋等配料，懂得欣赏它内涵的人就会知道有多美味。辽宁省烤鸡架，这个好，烤鸡架是用炭火烧制而成的，烤鸡架就得趁热吃哦。来自辽宁省的美食博主、哎，这到底是什么样的美食特产呢？请介绍一下吧。在辽宁，不仅有烤鸡架，有熏鸡架、拌鸡架、炒鸡架，总之没有一个鸡架能够完整的离开沈阳。总之，你要想吃鸡架，老铁没毛病，吃就完了。哎呀，架太好了。上海市最细，经过腌制的螃蟹，这个要来的鲜嫩，这个棒味极鲜嫩。酒香浓郁，温馨提示各位司机朋友，这醉蟹可不能开车哦。福建省，福建省推荐的美食特产是一个需要勇气才能食用的美食——土笋冻。关于这道美食的介绍，就让我们直接交给来自福建的美食博主吧。不要觉得它黑暗，鲜美可口又 Q 弹，大海的味道，吃了你就知道。
以上就是三十四个省级行政区的特产美食，请问甜甜兄弟和嘉宾，你们记住哪一个了呢？都记住了，都想吃，可以吗？可以吗？可以吗？天津的炸糕，鸡架，鸡架，鸡架，鸡架，最谢最谢！我来来来，东北老铁就是，妈呀！哎呦喂，谢您谢您谢您，来来来，龙王江奶水，奶茶奶茶奶茶水。哎呦，最谢！哎呦哎呦，拿着缸子就来了。我来来我来我来我来拿。哇哦，哇这可以啊！哇哇，这蜂王浆怎么是不是甜的？谁告诉你蜂王浆是甜的？蜂蜜蜂蜂蜜才是甜的，但是蜂王浆是这不是甜的，营养价值不是高。还好没点，什么味道这是？是那种非常浓郁，而且不是很好入口。但是我要告诉你，蜂王浆是非常非常好的东西，反正对身体好的一般都不好吃啊。蜂王浆。好了，接下来呢，各位博主拼手数的时间看了，把手放在抢答器上，用您的速度为自己的家乡特产赢得上台的机会。抢到了，四位就能够上台来推荐自己家乡的特产。三、二、一，开始！我好紧张，看谁快，谁快，手速。浪费鲜，浪费鲜，你就太慢了。加油啊！浪费鲜，你吃东西特别快，你的手速怎么就停下来了呢，老朋友？好，我们来看一下，浙江、哦、出来了。云南，云南，山东，山东，山东，甘肃，有甘肃，来四位，哇，恭喜四位抢来成功。场上的四位听好了，等一下几位要猜一下，他们四个省带来的特产，二零一九年夏季的销售额的排行榜。然后四位抢擂成功的博主有什么可以分享给猜猜团的提示？作为一个云南人，我们云南在吃菌的时候，哇，是数一数二的大事。就拿我们今年夏季来说，我们今年夏季吃了一点七万吨的野生菌。所以呢，我觉得我们的野生菌是必须是有压倒性的优势的。OK， 好。我们甘肃民情啊，每家每户都在养羊。而且在三年前就已经脱贫摘帽了、哦，所以说我们现在的致富之路就是养羊，养、哦，每每家每户都在养羊，然后都在挠挠的，都叫养羊哇，好养羊啊，只能提示这么一丢丢了。好嘞，每家每户啊，好嘞。在我们奉化，每个人身边都有一个以上朋友在卖水蜜桃，而且全国八百多家连锁超市都能买到，更别提线上销售了啊！哎呀，哎呦，有一种女老板娘的概念啊！八百多家哦，八百标兵奔北坡啊，北坡刨冰卖水蜜桃啊！好，最后来山东那位哥们山东是咱们中国重要的蔬菜基地啊，对，所以这山东的大蒜，它不仅能影响中国的价格，有时候都能影响到世界的价格。是哦，那所以这事儿你们得品了，得细品啊，你细品。呵，啊，影响世界。嗯，好，我提示一下四位，如果有人排序成功，我们要非常负责的告诉你们啊啊，又有好处。哇，怎么样？有一个四个省份提供的特产美食大礼包，请看。哇！好想要。认领一棵树啊！哇！好，是这样分组啊，弟弟一个人一组，刘老师一个人一组。梦梦梦，一个人一组，梁小芝，一组。我个人最想要的是我们浙江的那一棵桃树，哎、那一棵桃树从今往后每年结的水蜜桃寄到家里。哇！韩哥，如果今天我要是赢了，嗯，把地址发给我，我给你安排，晓得呗？晓得，懂得去啊，晓得哈。看我的眼色。
，如果如果全都猜错，这是我们希望看到的啊，那就不好意思了。那特产美食大礼包将会送给天天兄弟我们。哇，上一期就是就是最终拉拉到咱们手里了。我们把这张免费单送给我们的 Up Seven。<笑>彰显形象的时候到了，谢谢各位啊！首先，我们有请第一组美食特产省份代表——云南食用野生菌。耶！嗨，大家好，我是云南的食用野生菌王国里最美丽的公主，无数人拜倒在我的菌群之下。我鲜美可口，营养丰富。可是，爱上我的你可要小心了。美丽之下是危机四伏。你来高山中寻找我，必须拨开层层迷雾、枯叶和松针。采蘑菇的小姑娘，背着一个大竹来了来了。哎，好大啊！世界野生菌看中国，中国野生菌看云南，云南野生菌看木水花。大家好，我是来自云南木水花野生菌市场的代表黄谢。欢迎小谢，欢迎谢谢，哎呦喂，欢迎谢谢，你好，谢谢老师好，各位老师好，戴老师好。我们前段时间，我们天天兄弟到过云南啊，去帮这个斗南花市去做一些助农的事情。当时我们就特别希望能够，呃，就买一些菌子回来。但是当地人说还没有到最好的季节。最好的就是七月到九月，那就是现在。对。啊，为什么咱们叫这个野生菌呢？就是跟大棚弄的是不一样的，是吧？它需要在无污染的环境里面，然后在零下生长。到底是在云南还是在宁夏？哎，零零下，零下，零下，零下，零下，零下，零下，对，它才能生长。那云南人为什么那么喜欢吃这个野生菌呢？首先，我们云南是物种最多、数量最多。我们云南的野生菌占到了全世界的二分之一，哦，全国的三分之二。哎呦喂！对，在五百六十年前，在蓝茂的《滇南本草》里面就有所记载着云南人吃菌的文化，所以相当于深入了我们的骨髓里面。那是，嗯。刚才您提到的这个叫做木水花野生菌教育中心，是一个类似于像花卉市场里面的那个斗南一样的那种状态的。对对对。那咱们这个市场里面能够卖到买多少种的这个食用的野生菌？我们统计过一天的话有两百五十七种，这么多。对对对。哎，韩哥，我想问一下小谢老师，他这个野生菌去年的那个出口的卖了多少钱？我们出口的量是。一点六万吨，但是我们那个整个出口量它是有所下降的。啊、就是我们现在其实因为中国人富起来了，整个是外销转内销，对，中国人吃的更多了，对，吃的更多人啊。对，今天小谢也带来一些野生菌啊，有的是可以食用的，有的是呃有毒的，毒蘑菇，哇，监督食广的啊，天天兄弟，我们的嘉宾来认一下菌子。我们现在的话，我们分了五个区域：嗯，人工野生区、最受欢迎区、顶级名贵的野生菌区，然后一个是猎奇区，还有一个毒蘑菇区。哎呦！然后你们把那个五个名牌的话对号入座，您猜一下哪个区是人工？对，你们是一组的，商量一下。啊，这个好难猜啊！人工菌。哎，那个那个老师。哎手套稍等，稍等，稍等，手不能摸，因为有有毒蘑菇区。对对对对对，这要注意。哎，你你你告诉我们哪些不能摸行不行？不能不行，哎，不行，您稍等一下，那个那个老师。哦，对对，还是要当心。那当然，那当然，那当然。来，一个个的，你们四个人商量。人工菌区肯定是这一块。我觉得它好像是最名贵，是不是有一个最名贵？名贵是这个松茸和这个，我觉得应该是最贵。松茸那个区域是最贵的。松松松松。还有一个最受欢迎区
我觉得是这个羊肚菌啊，什么的鸡油菌，做汤啊，煲汤啊什么的会，这比较常见的。对，还有个裂曲曲。就是奶家啊，什么老人头菌啊，也是这个吧？不是，我主要想猜那个毒蘑菇去。哎，会不会这两个是毒蘑菇去？嗯、啊，这毒蘑菇，这个不像啊，这颜色。因为他们这两个在角落里面没有朋友。You what？ 特立独行的就是他了，就是他了。对，对。哎，那个这。他说毒蘑菇的颜色都很鲜艳吗？我我觉得可能是这个哈、啊。我也觉得红红的。我刚刚就说这个，但是插到那边去了。<笑>可以了，好，可以了，可以了，可以了。小谢，老师有对的吗？呃，很遗憾，都,都错了是吧？<笑>都错了吗？<笑>都错了吗？就对了三个，这边是肯定对的。对对，名贵这个肯定对了、啊。名贵肯定对的。松露肯定认识啊。第一个区的话就是最受欢迎区，我们答对了吗？答对了，恭喜！答对了，<笑>对那个，对、嗯，这个区的话就有那个剑手青，就是您说的有毒的那种、嗯，但是实际上它是神经性毒素，如果你把它高温烹饪十五分钟以上，它炒出来以后，它的那个神经毒素就会转换成营养成分，味道极其的鲜美，鲜美对,对对对，所以这个最受欢迎区的话，就是您入门。了，入门了野生菌这个行业、嗯，对。第二个呢，就是猎奇区，猎奇区是这个、哦，这个因为云南比较多，但是比较少见，就是珊瑚菌。你看它长的样子很像珊瑚一样，所以叫珊瑚菌。这个有些老人头，乖乖的没有头发。<笑>这个这个错了，对对，猎奇区。如果你真认识猎奇区的话，你就是。云南当地人了，段位就比较高一些。名贵。然后这个是呃名贵的野生菌区，这个是松露。您看，很它站站在里面，很看不出来。就像个小石头一样，巨香。嗯，特别香。还有鸡鸡枞，鸡枞的话有红土黑毛呃鸡枞，然后有白鸡枞。鸡枞也好。小火把鸡枞，对它甜脆甜脆的，很好吃。还有干巴菌。干巴菌的话，它口感吃起来有点像牛肉干，它很特别。对，哦、如果您这个区您吃过，然后您见过，您肯定是饕餮食客了。嗯。然后这个是人工菌区，像竹笋，然后金耳、白参，这个是人工黑牛肝。哦。它跟野生的黑牛肝是有区别的。这么大。对对。不是。就是人工，这个、很人工这个大呗。滑，这个很光滑，这上面你看都是斑斑的。有有皱的啊。对。接下来大家都非常关心的一个区。这个是毒蘑菇区，这就是毒蘑菇吧？啊、哦，对对，哦，毒蘑菇区对吧？猜对了。Yes。有人知道它的名字吗？你不知道，白菇是吗？<笑>不是，<笑>应该叫布鲁布鲁吞布鲁吞的，布鲁布鲁吞布鲁吞的。不是不是。如果如果您知道他名字，你就是专家中专家了。嗯，这个是好听一点的名字，叫满天星。满天星啊、哦，这跟满天星有什么关系啊？因为你看它的菌帽上有很多这样的，像星星一样的，这样一点一点一点的。哦，那它吃了会有什么反应啊？这种的话就是真的会。生命危机，生命啊，食物中毒。哇，它跟平常那种就是那个蘑菇挺像的。我这个挺哎，我要我要看一下，一博。你一定要当心，你现在在云南拍戏，你要好好认一下，你有没有吃？对对对，认一下，认一下。一波不吃，呃，还好，应该没有机会遇到。<笑>你赶紧去认一下，没有机会。对对啊，吃蘑菇的时候你要当心、嗯。这个是可以，那个不能吃，其他都可以。秦风，秦风，你要用手去指一下它。很普通哈。对。致<笑>命。摸的话会怎么样呢？尽量不要摸吧，因为采蘑菇的时候，其实我们都是戴手套的。因为我们戴手套有两点，一点的话就是说呃繁殖采到毒蘑菇；第二点的话，我们采那个野生菌，我们为了保护它的新新鲜程度，就是比如说剑手青，你捏到这样，哟，它就会清掉，清掉，对，嗯、就会清掉。哎，剑手青，对对。其实当地政府啊，会专门给云南的这些朋友发放。专属的短信息：菌子不生吃，不混吃，不熟悉的不吃，种类不明的不吃，腐烂的不吃，未炒熟、炒透的不吃，火炭菌不吃，混杂分不清的不吃，吃菌不饮酒。云南省卫生健康委，就是温馨提示。对对，既然都已经聊了这么多了。
我们能不能够有这个荣幸品尝,品尝一下呢？哎、来吧，来吧，来吧。来来来来，各位，哇！因为我们的美食呢是禁锢类为主，对。那么我希望大家呢，就是跟随我的节奏，按节奏来吃。这是有讲究啊！对对对,对，请问这是不是鸡汤？对对对，因为菌菇呢，它是属于比较素的东西，所以呢，一定要炖一锅比较好的鸡汤，先把这些蘑菇放进去，然后咱们从凉菜开始。哇，好香啊！这个像这些蘑菇来说呢，基本上呢，煮个有个五六分钟就可以了，特别香。但是如果说是菌子比较杂的呢，就必须要煮二十五分钟了。所以一般不建议用剑手青来做这个菌火锅。哦，香不香？啊，香啊！哇，我现在呃，先带大家呢，先吃凉菜。对对对对对对，非常正确。先吃这个松茸刺身。松茸刺身，因为松茸的话呢，是菌类里面食物精灵一般的食物。很多人有一个误区，就是它会在酱油里面加芥末，但是实际上加完芥末以后呢，把松茸的味道就破坏掉了，是吧？所以松茸的话呢，直接蘸酱油吃是最美味的，得吃这原汁原味啊。对对对，尽量少蘸。对，非常的甜，因为松茸的这种清香的话呢，它是那种很干净的那种泥土味道。爽口甜脆，然后加上这个酱油的这个豆香味儿，这个是来自我们云南香格里拉的松茸，高原哇，太好了，好厉害厉害厉害，好吃好吃，哎，哎，哎，哎啊、不能吃，稍微再等一下，不能吃，你这个来来等不了了。呃，下一道呢，我为大家推荐的是我们云南元阳梯田里面的鸭子下的蛋。我们又选用的鸭蛋呢，就是配这个我们云南最现在最贵的菌子干巴菌。干巴菌，哎，干巴的。赶紧吃，赶紧吃，来，可以吃，可以吃。如果不太适应这个干巴菌的味道呢，其实可以就是用鸭蛋来提一下它的香味和解一下它的这个。呃，松针的这个味道，好香哦，嗯，好香。然后吃完这个呢，大家现在清清口。呃，我们的鸡枞菌是我们云南菌里面的小清新，呃，因为它搭配所有的食物呢，都会非常的甜美，而且它的味道呢，跟松茸还不一样。大家可以尝一下。因为鸡枞菌呢，它会非常清甜。我们用的烹调手法呢，就是拿一点动物油脂拌了一点点盐，有点凉，然后轻轻的蒸了一下。那是了，嗯，甜甜的，非常好，甜，有种淡淡的那种甜味儿。嗯，对对，像笋，对，不像。哦，这个好，这个好。口感不像蘑菇了，老师。对，鱼子鱼子酱，鱼子鱼子酱，鱼子酱。王老师，有些人已经忍不住了，王老师。哦，这个下面我跟大家介绍一下，最下面这一层是我们云南的叫乳饼，然后中间的叫火腿，最上面配的是鱼子酱。火腿，哎，来来，你来吧。啊，哎，对，非常棒，一定要一口吃掉。哇，嗯，这个好。啊啊！哎，你让孩子你啊！鱼子酱，浪费，一定要一口吃掉，让这种乳饼的香味和火腿的香味跟鱼子酱的香味在口腔里面碰撞。嗯、然后咱们开始火锅就可以吃了。哎呀，这样，那个你你边涮火锅，我把这个一刻给记录下来。还有谁啊？那他给那个我们的 Up Seven Up Seven 啊，哦、啊，必须用我们的这个 Remy 十 X 五 G 先锋全新超越美食，怎么拍怎么好看。哎呀，没错，黑科技双五 G 速度超快的 Remy 十 X， 其他哥哥们应该可以秒收到吧？嗯。来，可以尝了，这个汤可以喝了。来，来，拧拧拧碗。
朝阳这比牛奶营养一万倍。好吧，朝阳，你这要写在你的日记里啊。好的，好的。哇，好鲜呐、啊！这个汤，太鲜了。我喝的第一口，仿佛我就出现了幻觉，进入到一个森林，全是小蘑菇。这汤非常鲜美，因为所有蘑菇的香味全部现在在这个汤里边。我想问一下，它的这个的营养价值是不是也很高？汤的营养价值肯定高了。你看我放那么多进进去，而且是拿鸡汤熬制的。今天早上我们十点钟就开始熬制这个。哇，这个太棒了，感觉喝一碗汤就是多活十年。哇，这个鸡汤挺厉害的，还有那个松茸，还有菌的那些香味。哇，这个包子也好吃啊！你们已经在吃包子了吗？我没说吃包子，好吃。好吃，好吃吗？这个包子呢，是我们用剑手青做的，专门的这个皮是云南的做法，皮里面我们会加一些动物油脂，加上卤肉和剑手青，肉和菌的香味呢，经过这个包子呢，就变得非常非常的荡气回肠了。呃，一博，你吃了包子了吗？你包子一定要吃啊。吃这个野生菌不用担心长肉，它有那个抗氧化、提高免疫力，还有瘦身。他们那么年轻，不不，现在没有没有在乎长肉这件事。<笑>好吧，这包子真是太太绝绝对了，美味。哎，我们问一下，美食博主吃完了以后怎么样？我包，哇，好吃，真的特别的好。大家腾出手，我们再次用掌声来，谢谢小谢和王刚给我们带来的云南的味道。谢谢大家，谢谢大家。哎、接下来第二组省份美食特产嘉宾出场，甘肃民情羊肉代表，炸了炸了。你们好，我叫甘肃民秦苏武沙羊，啊，名字有点长，你可以叫我小绵羊。<笑>很多人说中国羊代表是新疆羊、内蒙羊、宁夏羊，我不同意，且不接受反驳。哼，我的名气小那么一点儿，只是因为我性格低调。从一千多年前开始，我的祖祖辈辈都长在沙漠中，地理环境造就了我西北洋的威武扬声。Cool. 我骨骼精壮，耐寒耐旱，体质结实。我喝的地下盐水，吃杀生植物，完美的抑制了我身上的腥膻味。不信呐？欢迎你们都来试试。我是羊二代杨胜杰，来自中国肉养之乡甘肃大米民秦。我今天给大家带来的家乡特产是甘肃民秦苏武沙羊。来来来来来来来，胜杰你好，胜杰你好。哎呦，您这这脸色就知道是啊，常年干活的人。你好，对，说说咱们的这个羊到底好在哪儿？哎。我们羊肉啊，我们的羊肉没有膻味，没有腥味。哎，那是羊肉、啊。用点白开水煮，放点盐巴就可以吃了。直接吃啊，直接吃，就是这么水煮，清水煮。哇，连连毛都不贴哦。为什么没有膻味呢？对，为什么？就是这个民秦三美淮沙，被这个腾格里沙漠和巴代济里沙漠两大沙漠包围，形成了个天然的蛤蜊带，羊很少得疾病，所以说。它就造就了这个羊肉的这个品质比较好。嗯，为什么叫做苏武杀羊呢？这个也是有个故事的哦。有以前听过苏武牧羊，对，两千八百年前，这个苏武被匈奴啊发配到这个北海，就是现在的
甘肃省民清县。哦、oh. ，嗯，在这个放羊的过程中，他总结了一个经验，就是这个地方地理环境干燥，特别能适应这个养羊。哦、oh. 嗯， oh. 现在在当地养羊的这些呃朋友多吗？多，我们每家每户都都在养羊，我养一千多只羊。哦、oh. oh. ，一千多只羊。那一只羊大概能卖多少钱？一只羊大概就是卖个呃一千多块钱左右吧。一千多块钱，一千只多只羊，一千多块钱一只，全部算一下。嗯，棒。哎，你像你们自己养了这个羊，每天吃难道吃不腻吗？不腻，就好这口，好这口。对，比如说我们说起羊肉是宁夏的滩羊啊，有几种？滩羊、滩羊、内蒙的羊，还有新疆羊。哦，新疆的羊，宁夏滩羊，它是个地，它是个名称，它不是羊。哦，包括我们苏羊、苏武撒羊也是一个，它起了个名字。对、哦，所以我们这次一定要好好的品尝品尝，给大家推荐推荐，感受一下，因为很少说咱们甘肃的啊。哎，主要原因我们那里交通不是很发达，交通明清县呢是个小县城，去年第一条高速公路才正式开通，你看去年才开通，没有火车，没有高铁，所以说这个交通比较闭塞。来，我们问一下我们的这些博主们，来，有吃过这个山羊的吗？我们宁夏的盐池滩羊就特别有名，它是从小生长在盐碱地里的，吃着干草长大的羊，所以它没有一点的腥味和膻味。尤其是我们的那个清炖羊排哦，吃起来特别特别的鲜美。那你吃过咱这儿甘肃的那个山羊吗？没有。今天好好尝一尝。好好好。清炖羊排说来就来，说来就来，来啦！哦，这个好，闻着就好闻，这做法不太一样。哎呦，这汁儿啊！哎呦，在我们老家，就是吃羊肉，尤其来了客人和贵宾呢，就是首先要做的就是手抓羊肉。哎，啊，手抓羊排，就是说用手来抓着吃，这就是最原味的，这是原汁原味原味生态，就放点盐巴煮一下就 O K 了。这是烤羊排，烤羊排和烤羊腿，还有烤羊腿，这三个呢都是差不多的，都是烧烤味的。哇，韩哥，你看看这哇，这多大个？这是野，这是野人。啊！那你就吃这个吧。这是红木的，红柳枝儿，红红柳枝，它来自生长在这个沙漠中的，明白？原生态。是非常环保的。其次呢，就是这个红柳枝这个尖头呢，它会出示这个枝叶出来啊。就是说吃完之后留着这根棍还能长长成长成一棵树是吧？这些叶子太棒了啊！好嘞，来尝一下我们的羊肉。小杰，你要蘸点这个辣椒，蘸点辣椒，蘸点蒜片。哇！哎呦，是不是很特别独特？太过瘾，味道不一样。哥怎么样？软糯，嫩嫩香，嫩，没有任何膻味。我尝尝，嫩，太嫩了，太香了。软糯，嫩香，没有任何膻味。我尝尝。哎呦，太香了。刘老师，怎么一点都不像刚刚上来的那个刘老师呢？以前我优雅，我给你尝一下，待会儿端庄，不行，矜持，我不想吃了
。咦，美食来了！这这个我喜欢。嗯、我吃啊吃啊吃啊吃啊吃啊吃啊！咦，我的优雅金吃呢？刚刚上来的那个刘老师，哦，这个我不吃，哦，那个我也不吃。请看现在的刘老师拿根棍在那啃。<笑>来来，这锅汤。这是我们的开锅羊肉，这个类似于北京的铜锅涮羊肉。铜锅涮羊肉，大张伟。<笑>但是呢，这个这个汤呢是专门研制的，是经过鸡骨头和羊骨头的所这熬制的这个鸡汤，所以说这个营养价值是也是非常高的。来尝一下，尝一下这开锅羊肉，这个也是有做尿的，可以蘸点做尿吃。啊，那是呃滋补型的。刘老师，赶紧的。刘老师，你吃那个已经有点置换的感觉了，姐姐。你看这个熟了也是一样的哦，每每片肉上它就像大理石的花纹一样的，有花纹的，花纹特别细致，特别嫩。这个就跟牛肉的那个雪花牛是差不多，有这么个说法。哎，喝一碗羊肉汤，赛过活神仙。哦，特别押韵。这个非常非常的好吃啊！各位亲爱的观众朋友，我们刚才都是吃肉啊，吃这个什么荤菜啊。哎，接下来山东济宁金乡的大蒜，炸了炸了。Realme 十 X 五 G 先锋全新超越 ，Realme 手机提醒您稍后看点。这个桃香已经扑鼻了，嗯，哦，这个好甜，太好吃了。我想要一个能吸的水蜜桃。嗯嗯，可以的，可以吸得到，吸得到。你都滋到脸上了，你都。博主们有没有吃过这个黑蒜的？我觉得它有点恶心，恶心。我觉得它和鲱鱼罐头有的一比，和鲱鱼罐头有的一比，有的一比。来来，打开一下，打开一下，我们感受有鲱鱼罐头的臭味吗？这能比吗？软米手机，天天向上，待会儿见。软米手机，天天向上，现在继续。这里是由 Redmi 手机冠名的《天天向上》，Redmi 十 X 五 G 先锋全新超越。亲爱的，你好，我是来自山东金乡县的一颗白蒜。我在我的家乡已经生活了两千多年。我的兄弟姐妹到过一百六十多个国家和地区。最近。我还有一个兄弟走上了网红道路，江湖上也有各种关于他味道的传闻。到底怎么样，请亲自尝一尝，毕竟营养价值真的不一般。亲爱的，不管是白白的我，还是我黑黑的好兄弟，都只想健健康康的陪着你，好吗？世界大蒜看中国，中国大蒜看金乡。若看大蒜，新风向，金乡黑蒜数第一，数第一。爸，欢迎欢迎，欢迎双雷，好帅气啊！双雷双雷，双雷呀，双雷啊！哎、啊，一博作为吃蒜狂人，一博是爱吃蒜，他就是这个吃饺子、吃面，反正吃就要就着。对，一博有没有吃过这个黑蒜？黑蒜真没吃过。嗯你呢？啊，我吃我我老给我爸买这个，天天买，就是每每每一阵都有，因为我爸自从听说这个营养价值特别高，就觉得每天都要吃这个。哦，对面的博主们有没有吃过这个黑蒜的？有吗？哦，都吃过。形容一下口感，谁来形容一下？就对于我的口感来说，我觉得它有点恶心，恶心，就是啊。对我以前吃过国外的鲱鱼罐头，我觉得它和鲱鱼罐头有的一比，和鲱鱼罐头有的一比，有的一比
，这啊,啊这么味儿啊！哎呦，那我爸我我爸辛苦了，我来来打开一下，打开一下，我们我们我们感受一下。有飞鱼罐头的臭味吗？这能比吗？没有啊，没有啊，有点像我们那个什么，就是蒜味啊，梅干菜啊，就是蒜香，很香啊。你是不是被人害了？呃，不，不同的品牌可能不一样。我吃过这个。刘老师，呃，刘老师吃过。刘老师，您觉得什么感觉？软软糯糯的那种感觉。哎。很甜。我很想。你想吃对不对？你你是条汉子，来来来，我也特别想。来，二位汉子，来来吃吃吃啊。怎么跟蘑菇的味道一样？哎，很甜，像栗子，没有那么多蒜味了，但很甜，很酸的感觉。哎，我觉得挺好吃的呀。对对对，我觉得好吃啊。可以可以可以，这真的可以。这个，比如说，一博咱们就面或者是什么的。对对对，还行啊。那个没问题啊。这个一般做糕点。对呀、啊，这个还可以。应应该挺美容养颜的。哎，大家尝尝。哎，我个人觉得好吃哎，整个舞台一片蒜。<笑>哎，你们几位，弟弟你觉得？我觉得就是换了一种口感的蒜，因为一般我们认知的蒜都是脆的嘛，白的那种，就是脆脆还有点辣，但是这个没有辣的。对，然后这个是软软糯糯的，吃起来有点像糕点的那种感觉，就跟平时女生只爱吃那种小零嘴比较像、啊。枣糕，哎，有点像枣糕的口感。美女的拿拿这当零嘴儿，双雷，咱们这个是是种出来的还是制出来的还是怎么？韩哥这问的这个问题呢，以前也有也有人问过我，一个农民伯伯跑到我这儿来问，给我一点黑蒜的种子，我看你们的黑蒜卖的贼贵啊，种了黑蒜之后，准比白蒜赚钱多。跟韩哥一样的误区，这个黑蒜实际上是生产发酵出来的，不是从地里种出来的。哦，也是从白蒜发酵十五天，慢慢发酵，整个发酵期呢大概在一百二十天。从一开始是大蒜是乳白色，慢慢发酵到十五天的时候呢，就开始发生了一定的颜色变化，变成一个褐黄色，有点像糖蒜啊。在这个发酵前十五天的过程中呢，大蒜的硫化物就开始被蒸发掉了。所以说，这就是为什么我们吃黑蒜没有那个辛辣的味道了。了、哎。到了后面的三十天，这个它里面的碳水化合物就开始转化成果糖，这就是为什么我们吃的黑蒜有微甜,甜的感觉、啊啊。它本身就是一个普通普通的蒜，然后经过调制之后，反而它就是浓缩，哦，一下就变得更然后还发酵。哦，就是这个啊。它主要是对哪些比较好的？黑蒜的功效呢？我认为有几个好的地方。嗯、第一个对肠胃、嗯，它对肠胃有一个很好的一个促进作用。哦，我们来录制《天天向上》已经到了三天了、嗯。北方人到了长沙之后，因为天气比较潮热，嗯、吃的东西比较辛辣，就感觉这个肠胃啊堵塞，有点压力。啊、嗯，然后呢，我们幸好我们带了这个黑蒜，还有黑蒜的一些饮品，我们每天就喝这个，说现在肠胃还是没问题的。好，你说到黑蒜的饮品，肯定是有周边的。好，好我们来看一看黑蒜的周边产品。呃，这个呢是剥了皮之后的黑蒜。哇，这个是？这个呢？黑芝麻。对，这是黑蒜阿胶糕。哦，黑蒜阿胶糕。对，这个是黑蒜枣片。黑蒜枣片。对，很多小孩子特别喜欢。然后呢，这个是黑蒜浓缩提取之后做的黑蒜汁儿。哇，也叫黑蒜营养液。峰哥，峰哥，峰哥，峰哥怎么办？哥，峰哥，刚才那个东西。是这样，是这样，你们那边是一组派一个代表，我们这边是一组派个代表，石头剪刀布，哪一组输了，哪一组的组员联合起来把它喝掉。你看这老姜子谁厉害？谁来？谁来？我吃吧，吃吧，好，好，弟弟，哎，好，嘉宾组派出的是弟弟，我们组派出的是峰哥，石头剪刀布，峰哥加油，加油，赢了他们喝。好，把输给他们，没问题。好，背靠背，弟弟，我说三二一，出拳啊！哎，三
，二，一，出拳，不，好，出拳，不，好，赢了，我们赢了，我们赢了，我们赢了，我们赢了，我们赢了，我们赢了，峰哥，峰哥，厉害，哇哇，啊，来来来，好，弟弟，你们带你你们全组把它喝掉，这样吧，我不能拖累我的队员们，我干了。怎么样？感觉怎么样？什么感觉？我先去那个啥一个，<笑>这么快？没有没有没有没有没有，其实还可以，没有想象中的那么恐怖。哎，我想知道是不是跟酸梅汁儿差不多的？峰哥，你既然想知道的话，你给来吧。峰哥，我是福不是祸，是祸躲不过。我只是替大家问一下。你既然替大家都问了，你就替大家喝了吧。峰哥，峰哥，峰哥，干了他。哎哎，喝掉！今天都已经哎了，不要哎。嗯，肯定了我的想法，可以再来一碗，对不对？来来来，把剩下的全部拿上来。跟酸梅汁儿的味道其实差不多，酸梅汤啊，不可能。哎，大老师。既然你不相信，我服了，我信了，我我信了，我我服，认怂保平安，我我我我我认了，我认了，我认了啊！哦，这个就他们做成了这样的这种饮品饮品状。大老师不是不相信吗？大老师来，你尝一口呗，尝一口。你说就是像酸梅汤啊？对，有一点吗？相信我。哎、咋样？峰哥是个骗子。<笑><笑>没有没有没有，哎。好喝好喝，是是，还还行，我觉得还是不是我？我能接受，还挺好喝啊。哎，哟，主动喝呀，这是，都想尝一下。这好喝，确实好喝，是不是？对对对，是不是有酸梅汤的感觉？对，你看看，但是酸梅汤里面掺了蒜，掺，是蒜梅汤嘛？蒜梅汤。对对对。哎，那咱们为什么金乡的这个黑蒜这么有名呢？因为呢，这个金乡已经有种植大蒜两千年的历史了。哦，对两千年啊、哦。那个金乡的蒜呢，因为它的纬度上生产出来大蒜，富那个我们的土壤含硒，哦，因此呢，土呃大蒜生产出来之后生产成黑蒜，这个口感很甜，全世界闻名是吧？对，而且它那个是黄金纬度啊，嗯、特别适合种。各位亲爱的朋友，接下来双雷要给大家准备的是大蒜宴起菜。蒜包子，大蒜包子，包子都跟大蒜一样。它它的形状很似我，就是我们金乡的那个六瓣大蒜，它每每一瓣里边都有那个蒜蓉和肉做的肉馅。哇，那边还有蛋塔蒜蒜塔呀、啊，蒜塔、啊、哇，大蒜都能做蛋塔。这里边放的黑蒜，把这个蛋塔的那个本来那个奶香味又增加了一些蒜的元素。不信你，两个小朋友，牛肉相当好。这是弹弓牛肉，这是用黑蒜和牛肉在一起焗出来的。这是麻辣口味。牛肉好吃，非常非常好。这这这这，这好吃好吃，吸收了蒜的香味行，这不错啊。嗯嗯，这个节目没有骗人，我什么时候骗过人？来，韩哥，尝一下这个拔丝黑蒜，拔丝的蒜，拔丝蒜，这道菜能吃出干粒的感觉。哇，拔丝黑蒜。哎，爱吃甜食的，相当好吃。哦有，哎，好吃的，好吃，好吃，好吃吧，刘老师，好吃，相当好吧？土豆，炭土豆，很好，很好。这道是那个鸡蛋爱上蒜，鸡蛋爱上蒜，这怎么吃呢？这是用那个水蒸饼卷着，卷皮儿，卷那个当皮儿卷着那个鸡蛋蒜吃。哦，这个您能您能给我们卷一个吗？可以可以，来峰哥，来峰哥。嗯。什么东西？那是个那是那是蛋卷是吧？蛋卷
，峰哥，我要你吃的绝对的是对你好。哦，有这手艺包，嗯、啊，真是。看峰哥的表演，看，流于表面浮夸而做作的表演，导演看一下。哎，老师，其实你们平时的那个，呃，销量什么的都是全世界的那个范围，对吧？就在国外有，弟弟在套话了，弟弟啊，没有啊，我跟老师聊天呢。因为我之前有了解过黑川，就是在国外很火，就销销量挺高的，是吧？销量挺好，销量挺好，销量挺好。具体有多好呢？不要套话了，有多好啊？跟他跟他跟他跟他说说啊，非常非常好，很很好。哎，今天刚好啊，我们的一博啊，还有三天。就迎来他二十三岁的生日哦，是的，今天呢，恰逢他最喜欢的大蒜美食，所以呢，我们特地给他准备了一份专属的礼物来上面。哎呀，太感人了！祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快快乐。对，这碗长寿面呢是大蒜做的面，上面有蒜瓣又爱吃面食又爱吃蒜的一博，韩哥这个花也还行啊。对，哇，祝你打的一首《如意算盘》，唱歌主持都神机妙算，生日快乐，生日快乐，生日快乐 ，Happy Birthday！ 代表我们六十五万金乡人民给你送上生日的祝福，谢谢谢谢。太棒了啊、哦！你看，算，哈哈哈，谢谢谢谢谢谢我们的方大厨，谢谢双磊，请稍事休息。接下来是我们的最后一组，浙江宁波奉化，帅你他！大家好，我是浙江奉化县的水蜜桃小姐。夏天来了，你们是不是很想我呀？我超级甜哦，只要你咬下一口，我确定你一定不会忘记我。而且我还有个特异功能，喏，你插根吸管就可以把我的果肉吸出来了，因为我是个脸皮很薄的软妹子。拜托大家多多照顾我，我爱夏天，你们爱我琼浆玉露，瑶池珍品，咬一口奉化水蜜桃，整个夏天都甜喽！大家好，我是来自浙江宁波，最爱奉化水蜜桃的陈妙金。大家好，我是爸爸爷爷都种桃，我卖桃，来自奉化的桃三代余波杰。妙金啊，是奉化水蜜桃研究所的副所长。水蜜桃研究所，哇，这个名好可爱、啊。对，说我是水蜜桃研究所的、哦、啊，你看，而且一研究就是整整十二年的时间，从哪些方面来研究水蜜桃？首先会从全世界各地会引进更好吃的水蜜桃品种给大家消费，然后我们还会给生病的桃树看病，做植物医生，还会从事一些水蜜桃推广的工作。桃子方面可以做到一条龙的服务。哎呦，这工作好幸福哈，嗯。小鱼是桃三代，之前的从业经历也非常非常的丰富啊，是的，以前是非常了不起的电竞的专业玩家，获得全国的亚军，还在武校当过武术老师啊，打的一手好桃拳，真啊，桃子拳，桃子拳。您的父亲和您父亲的父亲都是桃农，呃，现在您主要从事什么呢？
？我现在主要从事桃子的电子商务运营工作嘛。哦哦，电商。听说现在这个桃子很娇贵的，是不是？他这个桃一个包装就五块钱。啊，哇，是一套包装，十二个桃五块钱。哦，我们从它成熟到消费者手里，只能触摸三次，只能触摸三次。那那中间运输怎么办啊？中间运输的话，我们基本上都是用那种冷链运输的。超过四十八小时的地方，我们都选择性不发货的。超过四十八小时的地儿啊、哦，那你就是卖不到很远的地方怎么办呢？那就直接打电话跟他解释说，这个桃子的话，超过四十八小时的话，它会氧化褐变了，样子会不好看，但是吃还是能吃的。也不能再等了，因为这个四十八小时过去之后，每一分钟都是对他的这个损失。损失，对。那既然是这样的话，那我们就赶紧先看看吧。哇，这个桃香已经扑鼻了。妙金，你给我们介绍一下，哇，这个，这边我们上面呈现了七个品种，这边比较小的颜色稍微淡一点，是我们白凤品种，嗯，现在是它采摘的末尾。然后这边呢是赤月品种，嗯，现在基本上已经下市了，嗯，然后这个品种呢是我们现在当家的品种，当家的品种，叫湖景蜜露。这个是叫新玉品种，它的肉质会比可能前面几个会粉一点。还有一个是白丽，它的色泽、哦、底色比前面几个桃子可能更白一些，所以它名字叫白丽，又白又美丽的意思啊、哦。它果型比较大，主持人会看到它这边已经有一点点变色了，那是因为营养物质多、芳香成分多的桃子，它越容易产生褐变。不同品种我们也切片了，大家可以品来来来，大家开始品鉴一下，刘老师来来来，好吃不好吃？不好吃。做成品一般买的桃好吃。嗯嗯，哦，这个好甜，哪个哪个好吃？这个哪个？嗯嗯，这个特别这个特别特别软。好好吃。好吃。好甜。哎，我们这个凤凰水蜜桃好像有一个黄金糖酸比。对，其实这个桃子不是越甜越好吃的。我们凤凰水蜜桃的糖度基本是保持在十三到十七左右，糖度太高，比如说十七度以上，就会吃起来有点苦，所以你在吃第二个桃子的时候会感觉有点腻。嗯。那这个是葡萄吗？哦，这个是我们的桃小果子，然后我们幼果阶段采摘下来，它中心的核没有硬之前采下来，所以它整个都可以吃。这是我们桃树上留下的一种胶，我们做成了桃的饮品。啊，这个，它的口味就像燕窝一样，我们号称平民燕窝。放点焦糖了，放点什么？刚刚一博拿了一颗桃胶要生嚼啊，这个不能生嚼的、啊，孩子，嗯，这个硌牙好吗？你们偷偷的已经喝起来了，在后面。哎，怎么一看呢就少了一杯呢？少了一杯，哇，他这手就就从你这个腰间直接穿出去，然后吃的掏出去的，我跟你讲，掏出去。但是我跟你讲，这桃胶是最好的，这桃胶真的熬得好。这个粉色的是酒，名字叫桃花醉，是用水蜜桃做原料做的酒，它是是酒，我们女士可以来，我来吧，我女士，粉色的是可以来，我来吧，我女士，粉色的，快，我太难了，没人给我啊。我想要一个能吸的水蜜桃，能吸的水蜜桃。Rami 携 X 五 G 先锋全新超越 ，Rami 手机提醒您稍后看点。这是甜度测量吗？我看你有多甜，哎，一博一博一博的甜度是，二零一九年夏季销售大排名就是，哇，哇，哇 r 
软米手机，天天向上。待会儿见。软米手机，天天向上。现在继续。这里是由 Redmi 手机冠名的《天天向上》，Redmi 十 X 五 G 先锋全新超越。我想要一个能吸的水蜜桃，能吸的水蜜桃。这边特地为大家准备了一些，看看能不能吸吸桃。什么意思？这还不是一般人能吸的。咸丰用桃吸了他的嘴，他吸管有技巧的。一般情况下，这个桃子的如果说完全成熟的话，就是已已经全部软下来了，要把整个全先捏捏搓搓，把它捏软，要捏给它做按摩，但又不能太重。管子的话要。顺着那个水蜜桃那个表皮插进去，不要整个直的插进去，不要斜插斜插，能吸到里面表皮上的全部汁水。要是这个样子的。嗯嗯。可以了，可以吸得到，吸得到。你都你都吃到脸上了，你都。最好吃的能吸的水蜜桃，整个都能吸掉百分之六十以上的水蜜桃，要我在我们奉化本地品尝。我本来还想叫嚣一下，我们无锡水蜜桃也是很好的，后来发现吃了你们这个呢，哎，还是各有千秋。太好吃了。妙金今天带来了糖度的测量仪，这是甜度测量吗？我们能测出我们有多甜吗？我看，我看你有多甜。哎，一博一博一博的甜度是二十五点一啊。四个省份的特产美食的全部都已经介绍完毕了，接下来我们的猜测团将会给出最终的答案，给各位一个集中提问的时间。No. 来，我想问一下水蜜桃的老师，那那边种植的面积大概有多少呀、啊？五万多亩。五万多亩。五万多亩。五万多亩。就跟你明白五万多亩的概念是什么一样。五万多亩，这这大不大？我在想，你们的运输肯定应该会很困难。那怎么才能够通过国内的一些顶级的冷链物流的话，其实可以达到更远的地方？因为冷链的速度越快，时间时效就快了。我想问一下，那个就是云南松茸菊老师，你们这个松茸菊的价格区间的大概有多大的差异啊？非常的大，野生菌的采菌的环境非常的苛刻，所以价格基本上从两万六到八百，从两万六到八百，两万六到八百一公斤。羊肉老师，我想问一下，夏天怎么吃羊啊？不是冬天才吃羊吗？夏天羊,、哦、对对对对羊肉这个谁怎么吃啊？夏天和冬天吃法是一样的，除了餐厅这种营业方式以外，就线上的有没有营业方式？有。抽真空可以发全发往全国各地，哦，真空也也能发。好的，大家问题都已经问完了，现在开始排序。我觉得水蜜桃应该卖的比较好。反正他肯定是第四。我觉得野生菌什么时候都可以吃。这羊肉它是冬天吃的，它吃的太暖和了。接下来给大家公布一下，弟弟认为排在第一的是蒜，排在第二的是菇，排在第三的是桃，排在第四的是羊。好，刘老师排名第一的是菇，排名第二的是蒜，排名第三的是桃，排名第四的是羊。梦梦是蒜、桃、菇、羊。好，这边第一名是桃第一名，桃、菇、羊、蒜。接下来各位亲爱的朋友
，二零一九年夏季销售大排名就是。今年夏季吃了一点七万吨的野生菌，现在的致富之路就是养羊。全国八百多家连锁超市都能买到。这山东的大蒜，有时候都能影响到世界价格。哇哦！好，桃已经下去了。哇、哦！他们第一名是我们最后一名，就错了羊和桃的顺序。万万没想到，夏天水蜜桃卖不过羊肉。对呀，夏天大家不一定都吃水蜜桃吗？各位亲爱的朋友，令人开心的消息出现了，他们全都答错了，所以这些东西是我们的。来，我们有请，分别讲一讲二零一九年夏季的销售。我们桃的销售时间比较短，就集中在六到八月，总产值是五亿多元。哦，我们羊肉夏天和冬天是销售额是差不多的，但是稍微有点区别。我们的三季度的销售额是十一亿元，十一亿。我们的销售额是四十多亿，四十多亿，啊、oh ，也很多了。虽然大家食用大蒜感觉很少。但是吃大蒜的人实在是太多了，全世界人都在食用大蒜。去二零一九年六月、七月、八月夏季，我们大蒜的销售额是九十三点六亿，九十三点六亿，一下跌一百亿啊，九十多亿。所以这事儿你们得品啊，得细品啊，哥，那可以了啊。世界大蒜看中国，中国大蒜看金乡啊。全球的野生菌都看中国，中国野生菌看云南,云南，这些在全世界都有广泛认知的背后，其实是一个非常令人惊叹的销售的数字。这不仅是一个省份的骄傲，更加是全国的一个骄傲。我们国家真的是幅员辽阔，每个地方都有很多特别好的特产。我们特别希望通过我们今天的节目，让全国的朋友，让全世界的朋友认识到中国的美好和博大，造就我们世界当中的第一美食国，国的称号。软米手机，天天向上，待会儿见。软米手机，天天向上，现在继续。这里是由软米手机冠名的天天向上，软米十 X 五 G 先锋全新超越。软米十 X 五 G 先锋全新超越，软米手机提醒您下期看点。今天呢是我们天天向上十二周年，我们通过锋芒何来决定抽到哪家吃哪家。问一下一博二的，你们拍戏的时候，这个请你吃过饭吗？李颖，呃，你看，这就是没请过啊。请过，有有有有。那一博请过吗？他在减肥。哎，大家在节目里面分工是怎么分工的？就是这次中餐厅四呢是双主厨。其实我们林哥他的志愿并不是在主厨。哦，店长。是的，是的，是的。呃，从讲真话吗？讲真话吗？哦！哇！煎饼果子，你好厉害！加几个鸡蛋呀？加两个。那有三个鸡蛋吧？那得四个鸡蛋吧？好。好。哇！吃啊，好肥！快点，吃，快点，不饿。吃。我也要吃，加两张椅子吧，但是餐具不用加啊。啊？怎么了？怎么了？灯个灭！哎呦，干什么？我这八个鸡蛋才摊到一半呢。我吃一口，我再吃一口。
你好，谢谢我们的隐秘的角落剧组，还有弟弟，谢谢，谢谢，谢谢，感谢冠名商专利手机对本节目的大力支持。来小米商城 APP 搜索“天天向上”，赢六六六元口令红包，买我的同款软米十 X 手机。我们下期再见，拜拜，拜拜，拜拜。